আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জেলা পর্যায়ে ব্যালট পেপার পাঠানো শুরু রাখা হবে জেলা প্রশাসকের ট্রেজারিতে কাল রংপুরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী পীরগঞ্জ ও তারাগঞ্জে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভা সিপিডির কাছে ব্যাংকিং খাতের লোপাট হওয়া বিরানব্বই হাজার কোটি টাকার হিসেব চাইলেন ও বায়দুল কাদের চীনকে টপকে ইউরোপের বাজারে নয় বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি বাংলাদেশের এবং শুভ বড়দিন আজ যুদ্ধ সংঘাতের মধ্যেও বিশ্বের নানা দেশে বর্ণিল উৎসব শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট পেপার বিতরণ শুরু হয়েছে সকালে রাজধানী তেজগায় সরকারের তিনটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে জেলা পর্যায়ে ব্যালট পাঠানো শুরু হয় প্রথম দিনে তেরোটি জেলায় বায়ান্ন সংসদীয় আসনের ব্যালট পেপার পোস্টাল ব্যালট পেপার ফর্ম এবং স্ট্যাম্প প্যাড পাঠানো হয় জেলাগুলো হচ্ছে পঞ্চগড় গাইবান্ধা মেহেরপুর কুষ্টিয়া মাগুরা ও রাঙ্গামাটি জয়পুরহাট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঝালকাঠি ভোলা বরগুনা পটুয়াখালী এবং নেত্রকোনা নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানান এসব নির্বাচনী উপকরণ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার ট্রেজারিতে রাখা হবে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব জেলায় ব্যালট পেপার পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি নির্বাচনী উপকরণ জেলা পর্যায়ে পাঠাতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা ব্যালটটা প্রত্যেকটা কেন্দ্রভিত্তিক ভাগ করতে হয় একটু সময় লাগে তারপরে আমাদের অন্য অন্য মালামাল আছে আনুষঙ্গিক সকল মালামাল যেগুলো ভাগ করতে সময় লাগে আমাদের যেমন বান্দরবন খাগড়াছড়ি ওখানে হ্যাঁ হেলিকপ্টারও মালামাল পাঠাইতে হয় তো এসব বিবেচনা করে আমরা দূরবর্তী স্থানগুলোতে আমরা আগেই মালামালটা প্রেরণ করি আমাদের কোনো ঝুঁকিপূর্ণতা নেই আমরা খুব নিরাপত্তার সহিত আমাদের প্রত্যেকটা ব্যালট পেপার একদম প্রত্যেকটা জায়গায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছে যাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দলীয় প্রচারণায় আগামীকাল রংপুরের পীরগঞ্জ ও তারাগঞ্জে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা মঙ্গলবার সকালে ঢাকা থেকে বিমানে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন তিনি সেখান থেকে সড়ক পথে তারাগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে নৌকার প্রার্থী আসানুল হক চৌধুরী ডিউকের সমর্থনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন দলীয় প্রধান পরে শ্বশুরবাড়ির এলাকা পীরগঞ্জ উপজেলায় যাবেন শেখ হাসিনা সেখানকার ফতেহপুরে প্রয়াত স্বামী বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী এম ওয়াজেদ মিয়ার কবর জিয়ারতের পাশাপাশি নিকট আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী প্রায় পাঁচ বছর পর শ্বশুরবাড়ি পীরগঞ্জ যাচ্ছেন সরকার প্রধান দুপুরে পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে নৌকার প্রার্থী জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সফরকে ঘিরে তারাগঞ্জ ও পীরগঞ্জে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নৌকামার্কার জনসভায় জনসমুদ্র পরিণত করার জন্য উপজেলা আওয়ামী লীগ সহ জেলা আওয়ামী লীগ এবং সকল সহযোগী সংগঠন সহ সর্বস্তরের জনগণ আজকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনে তারা অনেক আনন্দিত এবং খুশি এবং তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন উনি পীরগঞ্জে শুভাগমন করবেন এই এর কারণেই আমরা উদ্বলিত এবং অত্যন্ত আনন্দিত জননেত্রী শেখ হাসিনা পীরগঞ্জের শুভাগমন ঘটাচ্ছেন তার শুভাগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ মহিলা লীগ মহিলা যুবলীগ সহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভাতৃপ্রতিম অঙ্গ সহযোগী সংগঠন সহ সবাই আমরা উদ্দলিত ব্যাংকিং খাতে লোপাট হওয়া বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা কোথায় আছে তা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির কাছে জানতে চেয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের রাজধানী ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত ব্রিফিং এর সংগঠনটির কাছে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন লোপাট হওয়া অর্থের অবস্থান তারা জানালে তা উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এসবে তিনি আরও বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড় ধরনের সহিংসতার আশঙ্কা নেই তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে যদি কেউ নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করে তার বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে ব্যবস্থা নেবে আওয়ামী লীগ সেটাকে সমর্থন দেব যেই বলেন আমার জবাব 
এই টাকাগুলো কোথায় গেল কোথায় আছে সেটা আগে বলে সেটা সন্ধান দিলে আমরা তখন জবাব দেবো আমাদের জানা নেই নির্বাচন বিরোধী সহিংসতা জড়িয়ে পড়ার কোনো সুযোগ নেই এটা আমরা সমর্থন করি না এবং এটা নির্বাচন কমিশন যে অ্যাকশন নেবে আমরা সেটাকে সমর্থন এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি ঢাকা এগারো আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর জমজমাট প্রচারণা চালালেও তেমন সরব দেখা যায়নি অন্য প্রার্থীদের অবশ্য সুষ্ঠু নির্বাচন হলে নৌকার জয় কঠিন হবে বলে মনে করেন প্রতিপক্ষরা এই আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামী মাহমুদ বলেছেন আসন ভাগাভাগির কারণে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ওয়াকিল উদ্দিনের মতে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি হবে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব নির্বাচনী প্রচারণায় জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামী মাহমেদ তবে নির্বাচনী এলাকায় তার প্রচার যুদ্ধে খুব একটা জোর দেখা যায়নি যদিও মাঠ পর্যায়ের রাজনীতিতে তিনি রয়েছেন দীর্ঘদিন নৌকা আর লাঙলের আসন সমঝোতা নিয়েও তার কণ্ঠে ভিন্ন সুর আমাদের পোস্টারে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের সমর্থিত কেন আসবে জাতীয় পার্টির প্রার্থী জাতীয় পার্টির বিরোধী দল আমরা চাই আগামী দিনে জাতীয় পার্টির প্রকৃত প্রকৃত বিরোধী দলের ভূমিকা রাখুক এখানে অবশ্যই এটা ঠিক হয় নাই কিছুটা অবশ্যই জাতীয় পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে তবে এই আসনেও জমজমাট প্রচারণা চালাচ্ছেন নৌকার প্রার্থী ওয়াকিল উদ্দিন জানান সবাই নির্বিঘ্নে করছেন গণসংযোগ এটা হয়তো রাজনৈতিক কৌশলে কিছু হতে পারে কিন্তু আসলে এটা কোনো মিল বিষয় নয় কারণ তার মিল বিষয় তারা তারা দুইশো ছিয়াশিটা রায়গা ছাব্বিশটা থেকে সব উঠে ফেলতো মনে হয় যে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হবে ভোটারদের কাছে ভোট চাচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম এর প্রার্থী জাতীয় পার্টিকে ছাপিয়ে প্রধান বিরোধী দল হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন বিএনএম এর হোসেন আহমেদ আশিক জাতীয় পার্টি তারাও সরকারের সাথে ছাব্বিশটি আসন ভাগ করে নিয়েছে আপনারা দেখছেন জনগণ কিন্তু বিএনএম সম্পর্কে কখনোই কোথাও কোনো জায়গায় বলে নাই যে এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে কিংস পার্টি প্রচারণায় নয় বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির প্রার্থী ফারজানা হকের সাথে কথা হলো তার গুলশানের বাসায় জানান নৌকার ভিড়ে নিজের পোস্টার লাগানোর জায়গাই পাচ্ছেন না আমি যখন ক্যাম্পে যাই যে আপা আপনার পোস্টার তো দেখছি না আমি পোস্টার লাগাবো কোথায় তারা তো প্রাইম প্রাইম যে জায়গাগুলি পোস্টারে সব তো তাদের দখলে আমার আরও যারা প্রার্থী তাদেরও আমি খুব একটা পোস্টার দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য ভোটারদের বিশ্লেষণ সহজ প্রতিদিন কি আছে আমরা বুঝি যে কে আসবে কে যাবে এটা আমরা কিন্তু বুঝি দু সালে এই আসনে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিএনপি সেবার একাত্তর শতাংশ ভোটার উপস্থিতির মধ্যে এই দুদল ছাড়া অন্য সব দলের প্রার্থী মোটে ভোট পায় তিন দশমিক এক ভাগ ভোটের আড্ডা এখন খুব একটা জমছে না কেননা আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ভোটাররা খুঁজে পাচ্ছেন না যদিও অন্য দলের প্রার্থীরা মনে করছেন ভোট সুষ্ঠু হলে আসবে পরিবর্তন সেই হিসাবটা আবার ভোটাররা মেলাতে পারছেন না আবদিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা ঢাকা নয় আসনের নির্বাচনী প্রচারণা আজ দেখছেন সহকর্মী হুমায়ন চিস্তি সেখানকার পরিস্থিতি জানাচ্ছেন তিনি সালাম স্টিল ভোটের গাড়িতে আমরা এখন আছি ঢাকা নয় নম্বর আসনে যেটি মূলত সবুজবাগ এবং খিলগা এলাকা নিয়ে গঠিত এবং এই আসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এক থেকে যে সাত নম্বর ওয়ার্ড এই সাতটি ওয়ার্ড অবস্থিত এবং আপনার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি যে এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লাখ এই আসনে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ সহ মোট নয়টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এখানে প্রার্থীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বা নৌকা মার্কার প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের কিন্তু তেমন প্রচারণা বা নির্বাচনী কার্যক্রম আমরা কিন্তু লক্ষ্য করছি আওয়ামী লীগের হয়ে নৌকা মার্কার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবের হোসেন চৌধুরী এবং জাতীয় পার্টি লাঙ্গল প্রদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কাজী আবুল খায়ের এছাড়া রয়েছেন তৃণমূল বিএনপি বিএনএফ বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি তারপর বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি বি এনএনপি এবং গণফ্রন্টের প্রার্থী তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছাড়া এই বাকি যে আটজন প্রার্থী আছেন এই আটজন প্রার্থী কিন্তু মানে রাজনীতিতে একেবারেই নতুন এবং প্রথমবারের মতো তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 
অংশ নিয়েছেন এবং আমরা ভোটারদের সাথে কথা বলেছি এবং ভোটাররা তারা অধিকাংশ ভোটারই আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে যে অন্য যে আটজন প্রার্থী কথা তারা শুনছেন তাদের কাউকেই অধিকাংশ প্রার্থীদেরকে এখন পর্যন্ত তারা তাদের কাছে ভোট চাইতে দেখেননি আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামে মূল ফ্যাক্টর হবে তরুণ ভোটাররা তারা চাইছেন আধুনিক মেধাবী সৃজনশীল ও দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্ব নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন এখনকার ভোটাররা তাদের দাবি আদায় আগের চেয়ে সোচ্চার চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাচ্ছেন তামিম মাহমুদ বন্দর নগরী চট্টগ্রামে এবার ভোটার সংখ্যা তেষট্টি লাখ চোদ্দ হাজার তিনশো সাতানব্বই জন যা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়ে ছয় লাখ ছিয়াত্তর হাজার নয়শো বত্রিশ জন বেশি নতুন যোগ হওয়া এসব ভোটারদের মধ্যে বেশিরভাগেরই বয়স আঠারো থেকে তেত্রিশ বছরের মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্ত হওয়া তরুণ এই ভোটাররা চান মেধাবী সৃজনশীল পরিশ্রমী ও প্রযুক্তি জ্ঞান আছে এমন প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে রাজনীতির পাশাপাশি নিজেদের অধিকার নিয়েও সচেতন এসব তরুণ ও নতুন ভোটাররা উন্নয়নের ধারা বাই কোথাও যদি উন্নত বিশ্বের সাথে আমাদের তাল মেলাতে হয় অবশ্যই আমার একজন মানুষ আমাদের প্রয়োজন এমন একজন প্রার্থী প্রয়োজন যে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করতে পারবে যে অ্যাট এ টাইম শিক্ষা অ্যাট এ টাইম টেকনোলজি নিয়ে চিন্তা করবে বর্তমান ক্রাইটেরিয়া হ্যান্ডেল করার মতো বাস্তবিক পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করার মতো মানসিকতা থাকতে হবে আমরা এমন একটা পার্টি চাচ্ছি যিনি সমাজের জন্য কাজ করবেন শুধুমাত্র নারী জন্য নারী বলতে নারী প্লাস পুরুষ প্রার্থী বাছাইয়ের পাশাপাশি দল বা জোটের ইশতেহারকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন নতুন ভোটাররা কর্মসংস্থান শিক্ষা গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি সহ দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার চান তারা আমাদের তরুণ সমাজ যে চাকরি বা মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে যেন সেই সব হতাশা থেকে কাটিয়ে তুলতে পারে এবং উত্তরণ করতে পারেন ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য একজন ডিজিটাল নলেজ সম্পন্ন মানুষই পারবে বাংলাদেশকে আগাই নিতে নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন তরুণ ভোটারদের হাতেই আগামী দিনের ক্ষমতার চাবি তাই গতানুগতিক আশ্বাস আর তথাকথিত স্লোগানের রাজনীতি দিয়ে নতুন প্রজন্মের ভোটারদের মন জয় করা যাবে না উৎসব এবং আয়োজনের সফলতার পেছনে তরুণদের যে একটা অপরিহার্য ভূমিকা এটা আমরা সবসময় দেখেছি এই নির্বাচনেও যদি তারা সেই অপরিহার্য ভূমিকাটা পালন করে এবং অংশ নেয় তাহলে তো এই নির্বাচন একটা চমৎকার নির্বাচন হবে নির্বাচনী ইশতেহারে তরুণদের চাহিদাকে গুরুত্ব দিবে রাজনৈতিক দলগুলো এমনটাই প্রত্যাশা সকলের টাঙ্গাইল শহরে এই সদর আসনে নয় জন প্রার্থী এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তবে এখানকার ভোটাররা বলছেন মূলত লড়াই হবে তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মামুনুর রশিদ বর্তমান সংসদ সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী সানোয়ার হোসেন এবং মুরাদ সিদ্দিকি তবে এখানকার ভোটাররা যেটি বলছেন যে নির্বাচন যে উৎসবমুখর হচ্ছে এটি যেন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে কিন্তু গতকাল এই আসনে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মামুনুর রশিদের সমর্থকদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী সানোয়ার হোসেনের সমর্থকদের সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে আমরা শুনতে পেরেছি এখানকার ভোটাররা বলছেন যদি এভাবে সংঘাত চলতে থাকে তাহলে সাতই জানুয়ারি ভোটার উপস্থিতি কম হবে তাই ভোটার উপস্থিতি ধরে রাখার জন্য ভোটারদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে ভোটকেন্দ্রে তারা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বিঘ্নে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন আর সেটি নিশ্চিত করার জন্য সব প্রার্থী এবং প্রশাসন জেলার প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আফজাল খানের মেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী আঞ্জুম সুলতানা সীমা ভোটের পাশাপাশি বাগযুদ্ধে এগিয়ে থাকার দৌড়ে মাঠে নেমেছেন দুজন কুমিল্লা থেকে আরো জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান ক্যামেরায় ছিলেন এসান গনি সজন নব্বইয়ের দশক থেকে কুমিল্লা সদরের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের আলোচিত দুই মুখ আকম ও বাহাউদ্দিন বাহার আর আফজাল খান তাদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কারণে বরাবরই মাসুল দিতে হয়েছে দলকে আগামী নির্বাচনেও বর্তমান সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহারের বিপক্ষে লড়াইয়ে নেমেছেন তার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়াত আফজাল খানের মেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী আঞ্জুম সুলতানা সীমা তিনি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য এই দুই প্রার্থীর প্রচারণায় মুখর কুমিল্লা সদরের অলিগলি অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে বাড়ছে উত্তেজনা আমার লোকজনকে ভয় দেখানো হচ্ছে আমার এখন ইদানিং দিন দিন এটা আরো বাড়ছে কালকেও আমার নূরপুর এলাকায় আমার পোস্টার লাগাতে দেওয়া হয় নাই কালীবাজার ওপেন মাইকে বলা হচ্ছে সীমার জন্য যারা কাজ করবে তাদের তালিকা নাকি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে দেওয়ার জন্য মানুষ শুধু যেখানেই যায় তাদের সারা পাচ্ছি ওনারা বলছেন ওনারা শুধু মানে 
যেতে পারবেন কিনা কেন্দ্রে বাকযুদ্ধে পিছিয়ে নেই সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহারো জানান পরাজয়ের সংখ্যা থেকে মিথ্যা অভিযোগ করছেন বিরোধীরা বাধা দিব না আমার ক্যাম্পে করব কোনটা করব আমার কর্মীরা উৎফুল্লভাবে কাজ করে আমার কর্মীরা জানে নির্বাচনের ফলাফলটা কি হবে কোন তো আমি তিনটা লেটার পেয়েছি আমাদের নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে প্রতিদিনের কাজই হচ্ছে আমার প্রতি চিঠি দেওয়া অন্যদিকে সুষ্ঠু ভোট হলে এগিয়ে থাকার আশা জাতীয় পার্টির প্রার্থী মানুষ যদি ভোট কেন্দ্রে এসে মানুষের ভোট প্রয়োগ করতে পারে তাহলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমি জয় হব নির্বাচনী মাঠে বিএনপি না থাকলেও এই আসনে জমজমাট লড়াইয়ের আশা ভোটারদের নব্বই দশক থেকে শুরু হওয়া বাহার আফজাল খান দণ্ডে রেস থাকছে এবারের নির্বাচনেও প্রতিপক্ষের পাল্টাপাল্টি অভিযোগে বিএনপি বিহীন ভোটেও উত্তাপ ছড়াচ্ছে আসনটি সব ছাপিয়ে সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট চান এই আসনের মানুষ কুমিল্লা সদর থেকে নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ চীনকে টপকে ইউরোপের বাজারে রেকর্ড নয় বিলিয়ন ডলারে নিট পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ চীনের রপ্তানি কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের পোশাকের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা এতে ডলার ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়লেও চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা তা ধরে রাখা চ্যালেঞ্জের মুখে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও গবেষকরা শারফুল আলমের রিপোর্ট বিশ্ব মন্দায় কমছিল বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মতে অক্টোবরে পোশাক রপ্তানি কমেছে তেরো দশমিক নয় তিন আর নভেম্বর মাসে এ হাত ছিল সাত দশমিক চার পাঁচ এই পরিস্থিতির মধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা বাড়ছে ইউ পরিসংখ্যান ইউরো স্ট্যাটের মতে দু সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে সাতাশ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নীট পোশাকের রপ্তানি বাজার ছিল নয় কোটি ইউরো ওই বাজারে চীনের আটশো ছিয়ানব্বই কোটি ইউরোর পোশাক যায় এই হিসাবে ডেনিমের পর ইউরোপের বাজারে প্রথমবারের মতো নীট পোশাক রপ্তানিতেও রেকর্ড গড়ল বাংলাদেশ সামান্য ব্যবধানে বাংলাদেশ কিন্তু চীনকে ওভারটেক করেছে এবং আমরা আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের সেই সুযোগ রয়েছে যে চীনকে টপকে বিশ্ব বাজারে রপ্তানিতে প্রথম স্থানে চলে যাওয়া চায়না যেখানে কিছুটা ডিক্লাইন করছিল রপ্তানি তাদের এবং বিশেষ করে নিটওয়্যারে তাদের তারা কিন্তু ডিক্লাইনিং এজ এ হোল অল টুগেদার কিন্তু গার্মেন্টসে তারা কিন্তু রপ্তানি ডিক্লাইন করতেছে এবং বাংলাদেশ সেখানে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে তবে সার্বিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে চলা মূল্যস্ফীতির কারণে পোশাকের চাহিদা কমছে ইউরোস্টেট জানায় জানুয়ারি সেপ্টেম্বরে তিন হাজার একশো চুরানব্বই কোটি ইউরোতে নেমে এসেছে যা আগের বছরের একই সময়ে পণ্যের বাজার ছিল তিন হাজার আটশো বিরাশি কোটি ইউরো তৈরি পোশাকের যে রপ্তানি সেটা কিন্তু ক্রিটিক্যালি ডিপেন্ড করে এই যে র মেটেরিয়াল ইন্টারমিডিয়েট গুড এবং ক্যাপিটাল মেশিনারি ইম্পোর্টের উপরে তো সুতরাং সেই জায়গাতে যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে এবং একই সঙ্গে বাইরদের সঙ্গে আমাদের যে সুসম্পর্ক সেটা আরো জোরদার করতে হবে সামনের দিনগুলোতে আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আরো বেশি যেমন রপ্তানি করতে পারবো সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের তৈরি পোশাকের রপ্তানি সেটা আরো গতি পাবে নতুন বছরে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ গ্যাস সহ অন্যান্য সেবা পাওয়া গেলে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার থেকে আরো বেশি রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন ব্যবসায়ী ও গবেষকরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা খ্রিস্টানদের ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ ধারা নানা আয়োজনে উদযাপিত হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন গির্জায় চলে প্রার্থনা প্রার্থনায় পৃথিবীর সকল অশান্তি দূর করে শান্তি সমৃদ্ধি কামনায় যিশুর আগমনী দিনটি উদযাপন করছে খ্রিস্টান সম্প্রদায় রাজধানীর অভিজাত হোটেলগুলোতে ছিল বিশেষ আয়োজন মাজহারুল হক মুহাজেরের রিপোর্ট এই ধর্মীয় গান আহ্বান করে পাপিকে নয় ঘৃণা করো পাপকে এখানে প্রার্থনায় বিশ্ব শান্তি সংঘাত মুক্ত এক পৃথিবীর রাজধানীর তেজগাঁও গির্জায় ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে যিশু ভক্তরা অংশ নেন বিশেষ প্রার্থনায় খেলব কেক খাব রাতে বেলা মজা করব তিনি বলেছেন পাপকে ঘৃণা করতে পাপি কে নয় তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করেছে 
তাদেরকে ভালোবেসেছে বড়দিন উদযাপনে তেজগাঁওয়ের গির্জায় আসেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ এই সময় আসন্ন নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে সংঘাত থেকে বিরত থাকার আহ্বান করেন তিনি আমাদের এই নির্বাচন মুখী আমাদের যে দেশ এই ক্ষেত্রেও যিশুর বাণীটি আমাদেরকে অনুভব করা এবং আমাদেরকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন রয়েছে তাহলেই কিন্তু আমরা সকল কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এবং কেউ একে অপরকে আক্রমণ করে নয় বরং ভোটের বাজারে গিয়ে সেখানে নির্বাচনের সেই পোলিং সেন্টারে গিয়ে ভোট দিয়ে তাদের পছন্দের মানুষকে তারা নির্বাচিত করবেন এদিকে বড়দিন উপলক্ষে রাজধানীর অভিজাত হোটেলগুলোতে ছিল বিশেষ আয়োজন শিশুদের জন্য উপহারের ঝুলি নিয়ে হাজির থাকে সাদা চুলদারির বুড়ো সান্তাক্লোস প্রতি বছর জাকজমকপূর্ণভাবে পরিবার পরিজন বাচ্চাদের জন্য আমরা এই আয়োজনটি করে থাকি দুই হাজার বছরের বেশি সময় আগে পঁচিশ ডিসেম্বর ইসরায়েলের বেথেলহেম শহরে এক গোশালায় কুমারী মাতা মেরির গর্ভে জন্ম নেন যিশু তিনি খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচারের মাধ্যমে মানব জাতিকে সত্য এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করতেই এই পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে যিশু খ্রিস্টের যিনি এই ধরায় শান্তির বার্তা নিয়ে আসেন ফলে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা প্রত্যাশা করেন পৃথিবী হবে সংঘাতমুক্ত পৃথিবী হবে শান্তিময় আসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভবনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি আশা করেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যই বর্তমান যুদ্ধ বিগ্রহপূর্ণ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা ও আদর্শ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি জানান আবহমান কাল থেকে দেশের সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে পালন করে আসছে সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলে ধর্ম উপলব্ধির বিষয় তর্কের বিষয় নয় তাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ আবহম আবহমান কাল থেকে এ দেশে সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানাদি স্বাধীনভাবে পালন করে আসছে যুদ্ধ অশান্তির মধ্যেও বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন যদিও শান্তির বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে আসা যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান ফিলিস্তিনের বেথেলহাম নিরানন্দ স্তব্ধ তবে নানা দেশ নানা শহরে আলো সজ্জা আর বাহারে রঙিন হয়েছে মেরি ক্রিসমাস যিশুর জন্মের পবিত্র দিনটিকে ভক্তি শ্রদ্ধা আনন্দে মরিয়ে নিজের করে নেওয়ার চেষ্টা করেন খ্রিস্ট ধর্মের মানুষেরা জানিয়ে বাড়াবাড়ি কারাকারি কখনোই থাকে না যিশুর বার্তার অনুকরণে প্রতীকী সান্তাক্লজ শান্তি সংহতি ছড়ানোর চেষ্টাও করেন দেশে দেশে রোববার মধ্যরাত থেকেই বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছে বড়দিনের আয়োজন গির্জায় গির্জায় চলছে বাইবেল পাঠ সঙ্গীত ও বিশেষ প্রার্থনা রীতি অনুযায়ী দিনের প্রথম প্রহরে বড়দিনের মূল আয়োজনের সূচনা হয় যিশুর জন্মস্থান বেথেলহেমে নেটিভিটি চার্জে পিজ্জাবেলের নেতৃত্বে সেখানে হয় প্রার্থনা তবে এবারে ইসরায়েল হামাদ সংঘাত আর হাজার মানুষের প্রাণহানি স্থিমিত করে দিয়েছে ঐতিহাসিক এই প্রার্থনা সভা জানিয়ে দুঃখ করছেন বেথেলেমবাসী ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় বড়দিন উপলক্ষে বিশ্বের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বিশেষ পানি দেন পোপ ফ্রান্সিস যিশুর জন্মভূমিতেই যুদ্ধ সন্ত্রাসের উল্লেখ করে ব্যথিত হন তিনি 
in fonda umanità nel cuore degli uomini. Bordini Pulokke, Europe America Nana de Shecholche, Jamkalo, Nana Aijon. Bimino Shore, Shorok, Stapona, Shajano Heche, Alor Karshajite, Christmas Pulokke, Shajon Deni, Gureberi, Mojakurchen Nagurikra. Prathona, Upashana, Riti Palon Charo, Gore Gore, Bahari Kabare, Aijon Hoche, Edine. Gramotula Biplop, Etienne, Bangla. Al Arafa Islamic Bank or Tushangbat. Joshua Moniran Puri Shutamato Narsari Babshakuri, Nijatar Bhagir Puriborton, Kuratsan Opojera, Bashu de Pur Grammar, Bashindara. Grammar Pride Protiti Bari Jano Narsari, Kotha Onabadi Ne, Akchil Tejumi. Narsari Babshakuri, Shuno take a Kotiputi Huetsan Oneke. Shesha the Kormashang San Huetse, Bohu Manushen. Bashu de Pur Koakshu Narsari, the Deshi with the ship pool, Paul Charo, Chui, Labongo, Tetspata, Daruchini, Golmuricho, Elat Shaho. নানা প্রজাতির মশলার চারা উৎপাদন ও বিক্রি করা হয়। সেখানকার উৎপাদিত চারা জেলার চাহিদা মিটিয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। কেবল বর্ষা মৌসুমেই এসব নার্সারি থেকে কয়েক কোটি টাকার চারা বিক্রি হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এই পর্যায়ে পার্টেক্স খেলার খবর। সমতায় ফেরার লক্ষ্যে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান প্রথম টেস্টে 360 রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে 1-0 তে পিছিয়ে আছে সফরকারীরা সিরিজ বাঁচাতে এই ম্যাচে পাওয়া এড়াতে হবে পাকিস্তানকে তবে পরিসংখ্যান বলছে কাজটা সহজ হবে না তাদের 1995 সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের বিপক্ষে খেলা সব টেস্টেই হেরেছে পাকিস্তান লজ্জারই ইতিহাসটা বদলে দিতে চান অধিনায়ক শান মাসুদ Wicket Rokhok batter Safur Faraj Ahmed er poriborte Pakistan dole phireche Mohammad Rizwan. Onno dike ek match hate rekhe series joy nishchito korte Australia. Melbourne e Bangladesh phore 5:30 ta shuru hobe match ti. Shesh korar age BRB cable shangbad shirona maro ekbar. Jela porjay ballot paper pathero shuru rakha hobe jela prashashok er treasury te. কাল রংপুরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী পীরগঞ্জ ও তারাগঞ্জে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভা সিপিডি এর কাছে ব্যাংকিং খাতের লোপাট হওয়া 92000 কোটি টাকার হিসাব চ্যালেঞ্জ ওবায়দুল কাদের চীনকে টপকে ইউরোপের বাজারে 9 বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি বাংলাদেশের এবং শুভ বড়দিন আজ যুদ্ধ সংঘাতের মধ্যে বিশ্বের নানা দেশে বর্ণিল উৎসব পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে